മോദി അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ലോകത്തിനും മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആർട്ടിബസ് ഉടമ്പടിയിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷപാതമില്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിമിതികളില്ലാത്ത ഭാവി സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുന്നത് എന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ജോ ബൈഡനും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് നാളെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിക്കും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ഈസ്റ്റ് റൂമിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിയെന്നാണ് ആർട്ടിമിസ് ഉടമ്പടിയിൽ ചേർന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണ് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും യു എസും ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആകാശവും തങ്ങൾക്ക് അതിരുകൾ തീർക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇമർജിംഗ് ടെക്നോളജി हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർസ് സ്പേസ് ക്വാണ്ടം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എല്ലാ ഡൊമൈനുകളിലും ഉടനീളമുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ ഏകോപനം എന്നിവയിലൂടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും സഹകരണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ we're demonstrating once more how india and the united states are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board russian aakramanangalukku iriyaya ukrainil nadathenda manushika shramangale kuriche pradhanamantri narendra modi samsarichu vanna biden paranju daridryam tudachu nikkunnadinum kalavastha vidyanate abhisambodhana cheyunnadinum aarogya samrakshanam vibhulapaduthunnadinum bhakshya suraksha urappakunnadinumulla prakriyilana indiyum us ennum biden vyaktamaakki ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ഔപചാരിക സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു എസ് പ്രതിനിധി സംഘവും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സഹകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് യു എസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെതിരായ വിമർശനം മയപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ സ്വേച്ഛാധിപതിയോട് ഉപയോഗിച്ചതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് യഥാർത്ഥ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കരുതുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം സമീപ ഭാവിയിൽ താൻ ഷീയെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു moving and cetera et cetera we had an incident that uh, caused uh, some uh, some confusion you might say but president but the secretary blinken had a great trip to china i expect to be meeting with president xi sometime in the future in the near term and uh, i don't think it's had any real consequence അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയത് ഹർഷാരംഭത്തോടെയാണ് പ്രതിനിധികൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ വരവേറ്റത് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള അത്താഴവിരുന്ന് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനും പത്നിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു സരുൺ നിരവധിയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം എത്രത്തോളം ദൃഢമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇതുവരെയുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വൈറ്റ്
ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് ഇന്നലെ നൽകിയത് ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സഭയെ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധി സഭയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി ഈ അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കോൺഗ്രസിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് വിവേചനമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ജോ ബൈഡനുമൊപ്പം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഭരണഘടന അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലേത് ജാതി മത ലിംഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നേരത്തെ അതിനു മുമ്പ് ബൈഡനോടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും മത സ്വാതന്ത്ര്യവും സുപ്രധാനമാണെന്നായിരുന്നു ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം എക്കാലത്തെയും ശക്തമായ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യുക്രൈൻ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി ഇത് പിന്നീട് ഇരു നേതാക്കളും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള നിലപാടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് അമേരിക്ക എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഈ ഈ അമേരിക്കയുമായുള്ള ഈ വ്യാപാരം അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ബില്യണിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചൈന കാനഡ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി അക്ക ഇതിലേക്കുള്ള ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചില കരാറുകളിലും ഈ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടു അതായത് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ സ്പെയ്സ് അമേരിക്കയുടെ ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കാളിയായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിപ് സെമി കണ്ടക്ടർ വ്യവസായം അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ത്യക്ക് ജെറ്റ് എൻജിൻ നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എയർഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐയിലും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വിവിധ കരാറുകളിൽ പ്രതിരോധ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലുള്ള കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് ആ ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾ പലരും മോദിയോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഓട്ടോഗ്രാഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും കാണാമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ മോദിക്കായി അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കി അത്താഴ വിരുന്ന് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് യു എസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയും ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിലെ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മുകേഷ് അംബാനിയും നിത അംബാനിയും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖർ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ വൻകിട കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഇ ഒ സുന്ദർ പിച്ചെ അതുപോലെ തന്നെ അഡേ അഡോബിയുടെ ശന്തനു നാരായണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയും ഈ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്താഴ വിരുന്ന് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് അത്താഴ വിരുന്ന് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി ഇന്ന് നാളെയാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം സരുൺ ലോകക്രമത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെ ശാക്തിക ചേരികളായ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം അതൊരു പക്ഷേ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം കാരണം റഷ്യയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും ചൈനയുടെ നമ്മളോടുള്ള കടന്നുകയറ്റം നമ്മളോടുള്ള സമീപനമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ ഒരു പങ്കാളിയായി അമേരിക്ക മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായും ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്
ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറ ഇന്ത്യയിലെ വിഭവശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യവുമൊക്കെയാണ് ഈ അമേരിക്ക അമേരിക്കയെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി മോദിയെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യുക്രൈൻ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയും ഈ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിന് ഒപ്പമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഈ റഷ്യയ്ക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ നിലപാടിന് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഈ സമാധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടും ഇതുതന്നെയാണ് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റഷ്യയെ തള്ളിപ്പറയാനും ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഈ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മോദി അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത് ഈ ചൈന തന്നെയാണ് ഈ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും കണ്ണു ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ചൈനയുടെ ഈ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അറബ് മേഖലകളിലേക്കുമൊക്കെ റഷ്യ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സരുണേജോസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ സജിമോൻ ആന്റണി കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സജിമോൻ ആന്റണി ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന് സഹകരണത്തിൽ ധാരണയായി എന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ മതം ജാതി തുടങ്ങിയ ഒന്നിൻ്റെയും പേരിലും വിവേചനമില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളതലത്തിലെ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ കാണണം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെയും ഒപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എ വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം യു എസ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെ പ്രിയങ്കര പ്രിയ ഹൗജ്യമായ മില്ലറ്റിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും നല്ല സുഗന്ധമാണ് വരുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് നീന ഖട്ടിസ് കാലിഫോർണിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുൽനറി ഒരു പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് കുസീൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഫുഡ് ആണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നടന്നത് ഇന്ന് പകലും മുഴുവനും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയും പ്രസിഡന്റ് ബൈദനും ടീമുകളും രണ്ട് ടീമുകളും പലതവട്ടം ചർച്ചകൾ നടന്നു പല ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സുകളുമായിട്ട് ചർച്ച നടന്നു അതിനകത്ത് ചില ചില മെമ്മോറാൻഡം എം ഒ യുസ് സൈൻ ആകുകയുണ്ടായി ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ പോളിസികളും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി കോ കോപ്പറേഷനിലാണ് ഒന്നത് അത് ചൈന റഷ്യ ബന്ധം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും എങ്ങനെ അതിനെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക രണ്ട് രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം ഇനോ എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യനെ പറ്റി ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് മീഡിയയോട് സംസാരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വിരോധാഭാസമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഇനോ ഒരു അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെയും ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെയും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം രണ്ട് ലീഡേഴ്സും എടുക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന മതപരമായ ഇനോ അസഹിഷ്ണുതയെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും റിലീജിയസ് ഇൻടോളറൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അതിന് മോദി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു മറുപടിയാണ് ഈവൻ ദോ അത് വളരെ നല്ലൊരു വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറും പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ലതായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിൽ ഉണ്ടെന്നും അത് ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടെന്നും അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടികളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ കൂടെ അതിൽ അതിലും കൂടുതൽ സബ് ഡയലക്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും അത് ഡെമോക്രസി ആണെന്നും മോദിയുടെ മറുപടിയിൽ അത് ഊന്നി പറയുകയുണ്ടായി വേറൊരു കാര്യം
കാരണം പാരീസ് അക്കോർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തത് എന്തുമാത്രം യാഥാസ്ഥിക്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലെയിം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ പാരീസ് അക്കോർഡ് വരെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയും ഈക്വലി ഇന വോക്കൽ ആയിരുന്നു ടെററിസത്തിന്റെ ടെററിസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക് സെക്യൂരിറ്റി റീസണെ പറ്റിയും എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം യുക്രൈന്റെ കാര്യവും കോൺഫ്ലിക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും രണ്ട് നേതാക്കളും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം നടത്തുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയെ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കണം റഷ്യയെ നേരിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താതെയുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു മോദിയുടേത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ തീർച്ചയായും അതായത് ആദ്യം ആ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വാസ്റ്റിറ്റ് എന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു യുക്രൈന്റെ കൂടെയാണ് റഷ്യയുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിരുന്നു പീസ് ആണ് പീസ് സമാധാനത്തിനോടൊപ്പമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ റഷ്യയുടെ കൂടെ ആണെന്നോ എന്നാൽ യുക്രൈന്റെ കൂടെ ആണെന്നോ അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായില്ല സെയിം സ്റ്റാൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇത് ഈ വരുന്ന ചർച്ച ഈ നടന്ന ചർച്ചകളിലൊക്കെ എടുത്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നടന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം ഒരു റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്ട് അല്ലെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കെട്ടുറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് വാസ്റ്റ് ജേണലിന്റെ ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ അതിന് അതിന് മറുചോദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ബൈദനോടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പിൻപോയിന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ബൈദനും അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ ഒരു സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൺട്രി ജനാധിപത്യത്തിൽ ഊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൺട്രിയാണ് രണ്ട് കൺട്രിയിലും ചില പോരായ്മകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നത് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെ അത് പറഞ്ഞ് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓണസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഏതായാലും മറ്റൊന്ന് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മോദിയോട് ചോദിക്കും വലിയ കൊട്ടിക്കോഴിച്ച സമ്മേളനങ്ങളായിരുന്നു മോദിയും ബൈഡൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കുറച്ചൂടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നയതന്ത്രതലത്തിൽ ഒപ്പം ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഒക്കെ ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് നേട്ടം എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടിയാകും മോദിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ പറയാനുണ്ടാവുക മോദിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഒരു വോള്യം അല്ലെ റസിമിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ചില ഡേറ്റകൾ പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫാക്ടറിയാണ് ഗുജറാത്തിന് വരാൻ പോകുന്നത് അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എം ഒ യു ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വിസ റൂളുകൾ ഈസി ചെയ്തു രണ്ട് പുതിയ യു എസ് കൗൺസിലേറ്റ് ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലും രണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ജോ ജോയിന്റ് മൂൺ മിഷൻ ഐ എസ് ആർ എയും നാസയും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു 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 മാൻഡ് മൂൺ മിഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് നാസ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ട് ലിമിറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ജിയുടെ എഫ് ഫോർ വൺ ഫോർ എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉള്ള ഒരു സഹകര
കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ടാലന്റ് പൂളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം അതിൽ നിന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിശകലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് ഈ ഒരു വിസിറ്റിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഇനോ ഇതോ ഈ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ ലോക ക്രമത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ കാരണം അമേരിക്കയുമായി റഷ്യയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത്യ അടുക്കുന്നു അതിന് പിറകിൽ ഒരു പക്ഷെ ചൈനയിലെ ചൈനയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവാം പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി ഉള്ള അലയൻസ് അതൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു റഷ്യ ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് തങ്ങളുടെ ലോകക്രമത്തിൽ നയന്ത്രതലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ചൈനയെ പോലൊരു വലിയ പങ്കാളി ഇന്ത്യയോട് കൂടുതൽ യോജിക്കാൻ വന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഒപ്പം ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും മാത്രമല്ല നേട്ടം ലോകത്തിനാകെ നേട്ടമാണ് ഈ ബന്ധം അത് ദൃഢമായിരുന്നാൽ എന്ന് ഇരു നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യാ തീർച്ചയായും ഇനി ഇന്ന് ഇപ്പം മുന്നോക്കുള്ള അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും ബൈഡന്റിന്റെയും ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈക്വലി ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എൻഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയും അതിന്റെ മുന്നോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഡിസിസി ഫാക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഈദർ വിത്ത് അസ് ഓർ വിതൌട്ട് അസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം യുക്രൈൻ റഷ്യ ആണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പുടിൻ എന്നെ മിസ്കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പുടിൻ വിചാരിച്ചു യുക്രൈനെ കയറി ആക്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാറ്റോ ശിഥിലമാകും നാറ്റോ ശിഥിലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഇൻഡയറക്ട്ലി യുനോ ക്ഷീണിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ക്ഷീണം ക്ഷീണം കിട്ടുന്നത് കാരണം നാറ്റോയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും അതിന്റെ വെപ്പൺ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതും ഏകദേശം സെവന്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അമേരിക്കൻ മണിയാണ് അല്ലെ അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജിയാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ അടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരുന്നു പുടിൻ യുക്രൈനെ ഇതിന്റെ മേളിലോട്ട് ആ ഒരു യുദ്ധം വന്നത് എന്നാൽ പുടിന്റെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് പല മീഡിയയും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു യുദ്ധം ഒരാഴ്ച അല്ലെ ഒരു മാസം അല്ലെ രണ്ടു മാസത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രവചനമായിരുന്നു എല്ലാ ആംഗിളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് യുക്രൈൻ തെളിയിച്ചു അവരൊരു പോരാളിയാണെന്നും നല്ലൊരു പോരാടുള്ള വിൽ പവർ ഉണ്ടെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മാത്രമുള്ള അമ്മ്യൂണേഷനും സപ്ലൈയും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളും വെപ്പണറിയും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ബലത്തിൽ നാറ്റോ ശിഥിലമാകുന്നതിന് പകരം ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആകുക മാത്രമല്ല സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി പരസ്പര ധാരണകൾ കൂടി അതോടൊപ്പം അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുകയാണ് പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചേരിയിലും ഇല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന ഫിൻലൻഡ് പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇനോ അവർ റഷ്യയുമായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനോ മൈലോളോടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് അവർ പോലും നാറ്റോയോട് ചേർന്നു അടുത്തത് സ്വീഡൻ ചേരാനായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നു ഇനോ ഇനി അടുത്ത വരും മാസങ്ങളിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരും ഓബിയസ്ലി സ്വീഡൻ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് നാറ്റോ പിന്നെയുള്ളത് യുക്രൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അമേരിക്കയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അമേരിക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യനെ എലിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നതല്ല വരും ലോക കാലങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഇന്ത്യയെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്റ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ചർച്ചകളും ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈ
ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ധാരണയായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇന്ത്യയിൽ മതം ജാതി തുടങ്ങിയ ഒന്നിൻ്റെയും പേരിൽ വിവേചനമില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നു ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനടക്കം മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലും അഹമ്മദാബാദിലും യു എസ് കൌൺസിലേറ്റ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പകരം സിയാറ്റിൽ ഇന്ത്യ കൌൺസിലേറ്റ് തുടങ്ങും ഇന്ത്യ യു എസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് വർദ്ധിച്ചുവെന്നും ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇരുവരുടെയും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ യുക്രൈൻ യുദ്ധവും ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റഷ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല യുക്രൈൻ പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റഷ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് ബൈഡൻ സംസാരിച്ചത് എങ്കിലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം റഷ്യയിലെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെ ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധാനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് ഒപ്പം സജിമോൻ ആന്റണി ഈ വാണിജ്യ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നു ഒപ്പം വ്യാപാരം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആ തലത്തിലും ഏറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഡിന്നർ ആണ് റിലാക്സേഷൻ മൂഡിലാണ് എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ സമയത്ത് നാടകാലത്തെ എനിക്കൊരു കറക്ഷനോട് പറയാനുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കയറിയ സമയത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസും ഇനോ ആന്റണി ബ്ലിങ്കൺ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ജോയിന്റ് ലഞ്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആക്ച്വലി അതിനൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നാളെയാണ് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇനോ കമല ഹാരിസും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റണി ബ്ലിക്കനും കൂടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് ലഞ്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറെ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സും ഡെലിഗേറ്റുകളും ഡെലിഗേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലാതെ ഈ ലിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും കൂടുന്നുണ്ടോ അത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായാണ് കൂടുന്നത് അതോ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു സംസാര ഈ അവസരം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി പൊതുവെ ഒരു അപവാദം അമേരിക്കയിലുണ്ട് അവര് മാധ്യമങ്ങളെ നേരിടുന്നില്ല അല്ലെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അവരോട് അവർ ഒഴിവായി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാല് കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക കേരള സഭയുടെ അവിടെ പറയേണ്ട ആൻസറുകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയും അവിടെ ഇനോ മണിപ്പൂറിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അവിടെ മറുപടി പറയാതെ ആദ്യത്തെ ഇനോ ഒരു മറുപടി ഇവിടെ വന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യൻ നേതാക്കന്മാർ മറുപടി പറയാൻ വിദേശമണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന ഒരു ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ നാളെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം അവസാനിക്കുക അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ മോദിയെ വലിയ തോതിൽ നേരത്തെ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ നേരത്തെ വലുതായി പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നു മോദിക്ക് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലതവണ വൈറ്റ് ഹൌസ് പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര വലിയൊരു സ്വീകരണം തനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ എത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സജീവ നാരടി അങ്ങനെ മോദിയെ അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ മോദിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ലോക നേതാവായി മോദി അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് എന്നൊക്കെ കാണണം ഈ സന്ദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ തീ
അപ്പൊ മോദിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെ യുനോ പ്രസംഗങ്ങളിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പുതിയ കൂട്ടുകാരും പഴയ കൂട്ടുകാരോട് ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നല്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ സ്വീകരണം എന്നോ എന്നുള്ള ഒരു കമന്റിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാമത്തേത് എനിക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു തുടക്കം വെച്ചത് ഇനോ 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 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ യു എസിന്റെ ബന്ധത്തിന് അതിന് ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ആയിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമയത്ത് എന്നാൽ അതിനൊരു ഒഫീ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇനോ ജോ ബൈഡനും ഇപ്പോഴത്തെ ഇനോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആ ഒരു ഈ ഒരു ടീമിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവര് അതിനെ വേണ്ട വിധം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇതും നോട്ടി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഏഴായിരത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈവൻ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വരും പോലും സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാനർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബാനറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇനോ ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഫംഗ്ഷന് ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ ഇനോ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഇന്ന് അല്പം മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് ഒരു സ്വീകരണം നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് ജയ് വിളിക്കാനും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർശനം നാളെയാണ് അവസാനിക്കുക നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സജിമോൻ ആന്റണിയാണ്